അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ അരീഫി എന്ന ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രഭാഷകനും പണ്ഡിതനുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം ഈ വിഷയം പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ഒരു യുവാവ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് യൗവനത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന എത്തുന്നതേയുള്ളൂ കൗമാരപ്രായമാണ് അവന് നിരന്തരമായി ഇന്റർനെറ്റുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇന്റർനെറ്റുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം അതിന്റെ എല്ലാ ഇഴ പിരിവുകളിലേക്കും അവൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ എല്ലാ ആസൂത്രങ്ങളും അവൻ അറിയാം അവൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്ന വിശാലമായ തിന്മയുടെ വലിയ ഒരു കടലുണ്ട് ആ കടലിലേക്ക് അവൻ പ്രവേശിച്ചു താപത്തിന്റെ ഒരു മഹാസമുദ്രമുണ്ട് അവിടേക്ക് അവൻ ചെന്നുപെട്ടു അവനതിൽ നിന്ന് കരകയറാനാകാത്ത വിധം അവൻ അതിൽ പെട്ടുപോയി പലതരത്തിലുള്ള അശ്ലീല വെബ്സൈറ്റുകളുടെ കൂട്ടായ്മകളുണ്ട് ആ കൂട്ടായ്മകളിലൊക്കെ അവൻ അംഗമായി ഇത് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങള് ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസ് ചിത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ കമ്പനികളുണ്ട് ആ കമ്പനികളുമായി ഇവൻ അടുത്ത ബന്ധമായി ആ ബന്ധത്തിന്റെ ആ ബന്ധത്തിലൂടെ അവന്റെ ഇമെയിലിലേക്ക് നിരന്തരമായി അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളും അശ്ലീല വീഡിയോയും വരാൻ തുടങ്ങി സ്വാഭാവികമായി അവനിത് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാണ് ആസ്വദിക്കുക മാത്രമല്ല അവന്റെ കൂട്ടുകാരോട് അവൻ പറയാൻ തുടങ്ങി എനിക്കിങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അവർക്ക് ചിലതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാണെന്ന് തുടങ്ങി അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും വേണം ഞങ്ങൾക്കും വേണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എനിക്ക് തരണം അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു നൂറാളുകളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് എനിക്ക് എത്തിച്ചു തന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് വരുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഞാനതിന് പൈസ കൊടുക്കണ്ട പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ നൂറാളുകളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സുകൾ ഇവർ ശേഖരിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവന് കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു ഇവനത് ഇവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ഇവന് വരുന്ന വീഡിയോസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോർവേഡ് എന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇവന് വരുന്ന വീഡിയോസ് അതേപടി ഇവർക്ക് എത്തും ഇവൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യണ്ട അത് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇവർക്ക് കൂടി ഈ നൂറാളുകൾക്ക് കൂടി അത് എത്തും ഇതാണ് ആ സംവിധാനം ഇങ്ങനെ എത്രയോ മാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഇവന്റെ മേലിലേക്ക് വരുന്നു അത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ നൂറാളുകളിൽ ഓരോരുത്തരും വീണ്ടും നൂറാളുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ നൂറ് ആയിരമായി പതിനായിരമായി അതിലേറെ സംഖ്യയായി ഇതൊരു വലിയ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറുകയാണ് അതിന്റെ സ്രോതസ് ഇവനാണ് ഇവന്റെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കാണ് ഈ വീഡിയോസ് വരുന്നത് അതിനിടയിൽ ഇവൻ മരിച്ചുപോയി മരിച്ചുപോയി ഇവൻ മരിച്ച ആ ദിവസം പോലും വീഡിയോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത മനോവേദനയായി കാരണം അവരുടെ കൈ എന്നൊക്കെ ഇത് സംഗതി വിട്ടുപോയി ഇവർക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത സങ്കടമായി ഇവർ ഈ കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഇനി ആ വീഡിയോ അയക്കരുത് ആ ആള് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ അയക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് ചോദിച്ചു അയാളുടെ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇല്ല ഞങ്ങൾക്കറിയൂല എന്നാൽ ഇനി ഒൻപത് വർഷം കൂടി ഈ വീഡിയോസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഒൻപത് ഒരു വർഷമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒൻപത് വർഷം കൂടി ഈ വീഡിയോ തടയാൻ യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല എങ്ങനെയുണ്ട് ആ മരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒരുപക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള കേടുകളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ അങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങളുടെ കേടുകളിൽ നിന്ന് അഴുക്കുകളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധമാക്കിയണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷെ പലതരത്തിലുള്ള ഹൃദയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ആ മരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും അസൂയ ഹൃദയ രോഗമാണ് എത്ര കഠിനമായ രീതിയിലാണ് റസൂൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അഹങ്കാരം ഹൃദയത്തിന്റെ രോഗമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അണുമണി തൂക്കം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അഹങ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു 
തൂക്കത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനാണ് അണുമണി തൂക്കം മിസ്കാൽ ദറ എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും വലിയൊരു ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകൂല എന്ന് പറയാം ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അഹങ്കാരം അണുമണി തൂക്കം അഹങ്കാരം ഉള്ളിലുള്ളവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല എന്ന് എക്സ്ട്രീമാണ് രണ്ട് സംഗതി ഒരു എക്സ്ട്രീമാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോവുകയില്ലവൻ അണുമണി തൂക്കമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഹൃദയ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരാഗ്രഹമുണ്ട് അത് അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് പടച്ച തമ്പുരാനുമായുള്ളൊരു കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ സൗഭാഗ്യമാണത് നമ്മൾ ഫോണിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയോ നമുക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു സൗഹൃദം ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് എത്രയോ കാലമായി അയാൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ് പക്ഷെ ഇതുവരെയും നമ്മൾ അയാളെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ വർഷങ്ങളുടെ പരിചയമുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ടിട്ടില്ല ആ ആളെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് എത്ര സന്തോഷമായിരിക്കും ആ ദിവസം എത്ര ആനന്ദകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും അത് ഉറങ്ങൂല നമ്മള് ചങ്കിങ്ങനെ അടിക്കും സന്തോഷം കൊണ്ട് അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ഇത്ര കാലവും ഞാൻ സംസാരിച്ച ഒരാളാണ് പക്ഷെ ആദ്യമായി കാണുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശമെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ കാണുക എന്ന ഒരു സന്ദർഭം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമായി അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ചു പോകും അള്ളാണ്ട് റസൂലിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് റസൂ അള്ളാഹുവെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം നിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സമയമാകണമെന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അള്ളാഹു എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നേരം നിന്നെ കണ്ടുമുട്ട് നിന്നെ കാണുന്ന ആ സമയമാകണമേ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കാലം എന്റെ ആയുസിന്റെ അവസാന കാലമാകണമേ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഗം അതിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗമാക്കണമേ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ശരി ആമിർ ബിൻ അബ്ദുല്ല റഹ്മുല്ലയെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടി പറയാം അദ്ദേഹം അസുഖബാധിതനായി മരണക്കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു സന്ദർഭമാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിലാണ് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസാനത്തെ പോക്കുണ്ടായത് അതിന്റെ തൊട്ട് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംസാരം ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം കരയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വല്ലാതെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ വിതുമ്പി വിതുമ്പി കരയുകയാണ് അപ്പൊ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇത്ര കരയുന്നത് മരണത്തെ ഇത്രയും പേടിയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആമിർ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ചു മരണത്തെ ഇത്രയും പേടിയാണോ നിനക്ക് അദ്ദേഹം പറയാണ് മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പേടിയുണ്ടോന്നല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല കരയുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ചു കാലം കൂടി ജീവിക്കാനുള്ള പൂതി കൊണ്ടല്ല ഞാൻ കരയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ കൊണ്ടുപോകാൻ എന്റെ കയ്യിൽ കാര്യമായി ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണത് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കാര്യമായി ഒന്നുമില്ല അതാണ് എന്നെ കരയിപ്പിച്ചത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ യാത്രയാണ് അള്ളാഹുവിന് മരണം ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനുഗ്രഹമാണ് കാരണം അള്ളാഹുവിനെ കാണാനുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല അഭിലാഷം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മരണം സംഭവിച്ചേ തീരൂ ജീവിതത്തെക്കാൾ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മരണം ജനനത്തെക്കാൾ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മരണം ജനനത്തെക്കാൾ വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മരണം മരണത്തെ ഒരാൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ പിടഞ്ഞു വീഴുന്നു പിടഞ്ഞു കുഴഞ്ഞു വീണു മരിക്കുക എന്ന് ഉണ്ട് ചില പത്രങ്ങളിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു കുഴഞ്ഞു വീണിട്ടൊരു മരണമൊന്നുമില്ല മരിച്ചു വീഴുകയാണ് കുഴഞ്ഞു വീണിട്ട് എങ്ങനെ മരിക്കുക ഞാൻ ചില നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിച്ചു കുഴഞ്ഞു വീണിട്ട് മരിക്കോ അവര് പറഞ്ഞില്ല മരിച്ചു വീഴണത് മരിച്ചു വീഴുകയാണ് എത്ര എത്ര ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളാണ് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നത് എത്ര എത്ര രോഗമുള്ള ആളുകളാണ് എത്രയോ കാലം പിന്നെയും ജീവിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര ചെറുപ്പക്കാരാണ് രാവിലെയാകുന്നു വൈകുന്നേരമാകുന്നു അവരങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അവന്റെ കഫൻ പുടവ തൊട്ടപ്പുറത്ത് റെഡിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം അവൻ ആലോചിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇതാണ് മരണം 
ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു സ്വഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തില് പല രീതിയിൽ മാതൃകയായ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എല്ലാ ആളുകൾക്കും പൊതുവായ കുറെ മാതൃകകളുണ്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അൻഹു വ്യത്യസ്തനാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അത് റസൂൽ അയച്ചുള്ള അലൈഹിസ്വല്ലം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആകാശത്തിന് ചൂട്ടില് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറയാണ് ആകാശത്തിന് ചൂട്ടില് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഉമറിനെയാണ് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞതാ അനസ് റതി അള്ളാഹുവിനോ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് പണ്ടുള്ള ആളുകള് അനസ് റതി അള്ളാഹുവിനെ പറയാ പണ്ടുള്ള ആളുകള് ഖുർആാനും ഹദീസും പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഉമറിനെയും അബൂബക്കറിനെയും സ്നേഹിക്കാൻ മക്കളോട് പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഖുർആാനും അദീസും പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ മക്കളെ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖിനെയും ഉമറിനെയും സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പണ്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതാണ് ആ മാതൃകയുടെ മഹത്വം പരലോകം എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം യൗമുൽ ഹിസാബ് എന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച മനസ്സിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു മഹാനായ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അനു അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ അബു മുസ അലഷരി റതി അള്ളാഹു അനുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അബു മുസ നമ്മൾ അള്ളാൻ റസൂലിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളാണ് ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ച് റസൂലിനെ സംരക്ഷിച്ച ആളുകളാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ മതിയില്ലേ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കൂലേ നമ്മൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെ രക്ഷപ്പെടൂലേ എന്ന് അപ്പോ അബു മുസലഷരി അതി അള്ളാഹു അനുഭവം ആരാണ് അദ്ദേഹം ഉമറിനോളം പ്രസിദ്ധനായ ഒരു സ്വഹാബി ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ഉമറിന്റെ വിനയമാണത് സ്വഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഒരിക്കൽ ഒരു സഹാബിയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ തഫുവ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഉമർ അവരെ വാരി പിടിച്ചിട്ട് പറയും മക്കളെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾ യാതൊരു തെറ്റും കലരാത്ത ജീവിതമുള്ള കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അല്ല കേൾക്കൂ ഒരു കുരുവി പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ആ കുരുവിയെ നോക്കി നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയും നിനക്ക് പാട്ട് പാടാം കാരണം നിനക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല നിനക്ക് പാട്ടും പാടി നടന്നാൽ മതി ഞാനൊരു കുരുവി ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തെ വല്ലാതെ പരലോകം കൊണ്ട് സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമായിരുന്നു ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ജീവിതം വല്ലാതെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായ ഒരു കാലത്ത് എല്ലാ ജോലിക്കാർക്കും ശമ്പളം കൂട്ടി പക്ഷെ ഖലീഫയുടെ ശമ്പളം മാത്രം കൂട്ടിയില്ല അദ്ദേഹം ശമ്പളം കൂട്ടിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് കഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ കുറച്ച് സ്വാഭികൾ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു ഉമർ അപ്പോ ഈ സ്വഹാബികളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ മകൻ അഫ്സാർ അലി അള്ളാഹുന്നെ ഉമറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു എന്നിട്ട് പറയാൻ പറഞ്ഞു ശമ്പളം നിങ്ങളുടേതും കൂട്ടണം അപ്പൊ ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്റെ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി ഉണ്ട് അഫ്സാ നിന്നെ ആരാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത് എന്ന് എനിക്കറിയാം നിന്റെ ഭർത്താവായിരുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ റസൂലിന് എത്ര വസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു എത്ര വസ്ത്രമുണ്ടായിരുന്നു പറയ് എത്ര വസ്ത്രം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ജീവിച്ചത് അഫ്സാർ അലി അള്ളാഹുവിനെ പറഞ്ഞു ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്ന് ഏതായാലും ഇല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതലില്ല അല്ലെ നിന്റെ ഭർത്താവായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ ലോകത്ത് കഴിച്ച ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ഏതാണ് എന്ന് പറയോ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം അഷറഫുൽ ഹൽഖായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഈ ലോകത്ത് കഴിച്ച ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ഏതാണ് എന്നാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് റസൂലിന്റെ പ്രിയതമയായ ഹഫ്സാർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ മകൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്തു കട്ടിയില്ലാത്ത പത്തിരിയും ഇതാണ് നമുക്ക് മടുത്തുപോയ വസ്ത്ര ഭക്ഷണമാണ് നമ്മൾക്ക് മടുത്തുപോയ ഭക്ഷണമാണ് കട്ടിയില്ലാത്ത പത്തിരി ഇതാണ് അഫ്സാർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഉമർ അലി അള്ളാഹുവിന് പറയാണ് അവരൊന്നും അനുഭവിക്കാത്തൊരു സുഖം എനിക്ക് വേണ്ട ഇതായിരുന്നു മറുപടി അപ്പോ അത്രയധികം ദുനിയാവ് സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കുകയും പരലോക സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പറയുന്ന ആളാണെങ്കിലും നമുക്കിതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാനുള്ള വിഷയമാണ് ദുനിയാവിനോടുള്ള പ്രേമവും ദുനിയാവിനോടുള്ള അനുരാഗവും ഉള്ളിൽ തിളച്ചുമറിയുന്നവരാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാൻ എന്ത് ബാധ്യത എന്ത് യോഗ്യതയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇത്രയും വലിയ മഹാ മഹാരഥന്മാരുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ പോലുമുള്ള യോഗ്യതയില്ലാത്ത ആളുകളാണ
നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ റസൂലിന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച ആളുകളല്ലേ ഒരുപാട് ത്യാഗ സഹിച്ച ആളുകളല്ലേ അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ അല്ല അവന് പറഞ്ഞൊരു മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ഉമറിന്റെ ആത്മാവ് ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവൻ തന്നെയാണ് സത്യം അവയ്ക്കെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ ത്യാഗങ്ങൾക്കും സങ്കട നമ്മൾ അനുഭവിച്ച സങ്കടങ്ങൾക്കും റസൂലിന്റെ കൂടെ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കൂലി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ കൊതിച്ചു പോവുകയാണ് കോട്ടങ്ങളില്ലാതെ ഈ ലോകം വിട്ടുപോകാനും അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുമുഖം കാണാനുമുള്ള അവസരമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒരാളെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ട ആള് ഞാനാകുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുകയാണ് ആരാ പറയുന്നത് സ്വർഗം ഉണ്ട് എന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത കിട്ടിയ ഉമറ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനും അദ്ദേഹം പറയാം ഒരാളെ മാത്രം മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരോടും സഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള സർവ ആളുകളോടും നിങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്ത് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരാൾ ഞാനാവുകയും ചെയ്യുമോ എന്ന് പോലും പേടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് അത്രയധികം സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നർത്ഥം 